Bună, sunt Maia și așa cum v-am promis, astăzi v-am pregătit un nou episod din seria la Segas. Așa că haideți să începem! Am ales să combin poze și filmulețe din cele două vacanțe ale mele în Las Vegas. Vacanțe pe care le-am câștigat în urma concursului despre care v-am vorbit în vlogul trecut. Așa că astăzi vom face un city tour care sper să vă placă la fel de mult cum mi-a plăcut și mie. Cu bagaje și multă, multă nerăbdare am plecat spre aeroportul Henri Coandă din București. Și am decolat! despre Las Vegas. Doamne, cât de frumos se poate vedea Elie din avion noaptea. Haideți să vedeți și voi! va fi cu siguranță despre Los Angeles. După un zbor lung care a avut în total 22 de ore, am aterizat în sfârșit în Las Vegas. Și asta s-a întâmplat chiar în după amiaza în care am ajuns. După care am mers la hotel pentru că nu mai puteam de seara. Un apartament superb cu doi pereți de sticlă și o priveliște magică. Ziua următoare am plecat cu multă nerăbdare să vizităm orașul. Așa că am luat la rând hotelurile și mall O să încerc să vă prezint exact traseul de pe Las Vegas Boulevard, Um, combinând filmările din 2015 și 2016. Sper să-mi reușească și să vă placă! Primul din lanțurile de hoteluri super cunoscute de pe Las Vegas Boulevard este Mandalay Bay. Hotel Luxor este denumit după orașul cu același nume din Egipt. Este al șaselea ca mărime din Las Vegas și al nouălea din lume. Mi-am dorit mult să-l vizitez. Hotel New York, New York. Include mai multe turnuri care reproduc orașul New York, turnuri precum Empire State Building și Chrysler Building. Are în față o replică a statuii libertății cu o înălțime de 46 de metri. Și am ajuns la M&M World. Să ne îndulcim puțin. Bineînțeles că nu am plecat cu mâna goală. Nici cu picioarele goale. Am trecut pe lângă Hard Rock Cafe și Harley Davidson și am ajuns la Aria Resort din Casino, un complex de clădiri doar din sticlă și oțel, cele mai înalte din City Center. Iată-ne la Planet Hollywood Resort din Casino, unde ne-am oprit pentru un street show super tare.
ajungi la Hotel Paris, o replică perfectă a orașului franzuzesc, cu un turn fel de 165 de metri, nelipsitul arc de triumf și un semn în forma mongal Fior Balloon. Și acum, hotelul meu preferat, Bellagio, inspirat de orașul cu același nume din Italia. Acest hotel este renumit pentru eleganța sa. Între el și bulevard se află un lac imens, cu minunatele fântâni lansatoare sincronizate pe muzică. Hotel Balis, hotelul unde am cele mai frumoase amintiri, unde am trăit cele mai puternice emoții, hotelul unde am cântat. The Forum Shops este cel mai mare mall din Las Vegas, conectat la Caesars Palace Hotel în Casino. Nu pot descrie în cuvinte cât este de frumos. Imaginile spun totul. Am plecat de la Caesars Palace și ne îndreptăm spre Miraj, unde iarăși am avut surpriza să vedem un super show. The Grand Canal Shops, un alt mall în interiorul hotelurilor The Venetian și The Palazzo, mall care este realizat ca și Veneția cu renumitele canale pe care plutesc frumoasele gondole ce plimbă turiștii. O poză de grup la Treasure Island cu Dan și Jerry, prieteni dragi care au făcut cale lungă să ne cunoaștem personal și să petrecem timp împreună. Pe ei îi veți revedea și în vlogul cu Los Angeles, unde am petrecut două zile de neuitat. În poza este și Woody, cel care a compus piesa Les Do Some Good, The Power of We. Hotel Win, unul dintre cele mai bune hoteluri din lume, care alături de fratele său Jaman Ancor, 
are mai multe premii de 5 stele Forbes decât orice resort și cazinou din lume. Distracție maximă la Circus Circus. La final de călătorie, The Stratosphere Tower, cel mai înalt turn în observație din Statele Unite, având înălțimea de 350 de metri. În vârf se află două punți de observație, un restaurant, dar cel mai și cel mai tare, un mini parc de distracții. Pe acoperișul turnului sunt amplasate trei mașinării de-a dreptul spectaculoase, X-Cream, Big Shot și Instanity the Ride. De asemenea, există Sky Jump, adică bungee jumping de la 261 de metri. Say hello to camera! Hi! Welcome to the Big Shot! Și uite așa se termină călătoria mea în Las Vegas, orașul luminilor. Pot spune că este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care eu l-am vizitat și de-abia aștept să mă întorc. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe la canalul meu de YouTube, un like și un share pe Facebook să vadă toți prietenii voștri, iar până data viitoare eu vă pup tare, tare, tare!